kobry z wlokującego samochodu gdzieś w okolicach Podkowy Leśnej. No to wróciłem z Paryża. Jestem z powrotem u siebie. Bardzo lubię być u siebie, mimo że Paryż ładny i fajnie tam spędziłem czas. To u siebie jest zawsze najlepiej. Nie obyło się oczywiście bez jakiejś historii, bo wracałem ostatnim chyba samolotem. Miał wystartować 19.20, a wystartował o 21.00. Tak nie było odkładanie tego samolotu. Opóźniony o 20 minut, opóźniony o 10 minut, opóźniony o 5 minut, opóźniony o 15 minut. Tak co? Inkrementalnie, a wyszło tyle, ile wyszło. Także byłem w domu o pierwszej w nocy. garażu w tej części Europy. I na piętę, na szóste piętro. Cześć! Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, jak umiejętnie czytać ogłoszenia o pracę i przy okazji zwrócić uwagę na to, co ja osobiście no tak nie za bardzo lubię w ogłoszeniach o pracę, które widzę gdzieś tam w internecie. I jeżeli Ty zajmujesz się tym w swojej organizacji, żeby takie ogłoszenia formułować, pisać i później publikować, no to może lepiej byłoby, żebyś tego typu sformułowań po prostu unikał. Sformułowaniem numer jeden, które mnie rozwściecza po prostu w ogłoszeniach o pracę, jest sformułowanie e, mniej więcej takie. Umiejętność pracy pod presją czasu. No bo co to znaczy tak naprawdę? Jeżeli ktoś coś takiego pisze w ogłoszeniu, no to zazwyczaj znaczy, że po prostu organizacja jest słabo zorganizowana, słabo jest, e, są przemyślane procesy w przedsiębiorstwie i po prostu non-stop pracuje się tam w stresie. W normalnej organizacji, dobrze zrobionej strukturze, w której każdy mniej więcej wie, za co jest odpowiedzialny, jaka jest jego rola, praca pod presją czasu zdarza się niezwykle rzadko. Zdarza się wtedy, kiedy nagle ktoś się rozchoruje na samym finiszu. Zdarza się wtedy, kiedy w sytuacji, w której są jakieś dwie strony transakcji i nagle druga strona transakcji ma jakiś problem i nie chce tej transakcji sfinalizować. No to są takie bardzo incydentalne rzeczy. Zazwyczaj codziennie nie powinno być czegoś takiego jak praca pod presją czasu. Jeżeli na co dzień ludzie pracują pod presją czasu, to znaczy, że albo pracowników jest za mało, albo ludzie, którzy zlecają pracę są źle zorganizowani, albo wszystko naraz. Drugie takie sformułowanie, które mnie rozwściecza, to jest sformułowanie praca w młodym zespole. Tak jak gdyby sam fakt, że ten zespół jest młody, był już jakimś atutem. Ja osobiście wolałbym e, pracować w zespole, który jest dosyć zróżnicowany. Nie tylko tam są młodzi ludzie, ale są i średnio starzy i są bardzo starzy. Dlaczego? Dlatego, że z każdą z takich osób można współpracować i od każdej z takich osób można się czegoś nauczyć. Jeżeli ktoś pisze, że zespół jest tylko młody, to co to znaczy? Że składa się tylko ze studentów? Czy może, że rotacja jest taka, że nikt tam na dłużej nie potrafi się z tą firmą związać? Hmm? Praca pełna wyzwań. No i jak myślicie, czy to oznacza pracę przy pasjonujących projektach typu no, najnowszy model Tesli albo e, ostatni produkt Google? No oczywiście, że nie. Praca pełna wyzwań e, dosyć często może oznaczać po prostu, że w danej organizacji nie szkoli się pracowników, rzuca się ich na głęboką wodę i patrzy się kto utonie, a kto będzie pływał na powierzchni. Kto sobie poradzi, a kto totalnie się załamie. No a chyba takich wyzwań ludzie zazwyczaj w pracy nie szukają. Jeżeli chcieliby mieć jakieś skoki adrenaliny, no to można na przykład skakać na bungee albo ze spadochronu sobie skoczyć. Dziś jest sobota i mini kota. Jadę do sali prób przeprowadzić salę prób. Bo deweloper zdecydował się zburzyć miejsce, w którym próbujemy i zbudować tam jakąś... jakieś apartamentowce chyba, mieszkania takie. Mini mieszkania, o. No i będziemy się przeprowadzać. Co się dzieje? Opowiadaj. Przenosimy salę. A gdzie? Z mokony, ten, z ochoty na ochotę. To jest przy niedaleko... To na pewno nie ochota, to rakowiec. Niedaleko lotu, więc chyba. Jakiś rakowiec będzie. 
sędziowaczu. Janek już zakumał, że we vlogach trzeba pokazywać, że jest zajebiście. Oczywiście. Umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach. No dzień dobry, w życiu zdarza się czasami, że yy, pojawi się coś, co jest stresującego, tak? Natomiast jeżeli to się pisze w ogłoszeniu o pracę, to znaczy, że non-stop ta praca jest stresująca, a to znowu wskazuje na złą organizację pracy, na złą dystrybucję obowiązków, albo na toksycznych ludzi w zespole, którzy innym nie dają po prostu normalnie pracować w tym zespole. Myślę sobie, że jeżeli zajmujesz się w swojej organizacji właśnie publikowaniem ogłoszeń o pracę i w ogóle szukaniem pracowników, to to są takie sformułowania, których należałoby unikać. Dzisiaj już ludzie wiedzą, że tego typu sformułowania albo po prostu są śmieszne, albo, albo wskazują na to, że są jakieś problemy w organizacjach i po prostu nie powinno się tego używać. Powinno się pisać jasno i wyraźnie, kogo się szuka, do jakiej pracy, co się oferuje w zamian, jaką się jest organizacją. To jest bardzo proste. I myślę, że to, co jest najważniejsze w publikowaniu tego typu ogłoszeń, to jest to, żeby przekazać w jakiś sposób to, jakie wartości są w Waszej organizacji, jakie wartości są w dziale, do którego szukacie pracownika, jaka jest kultura pracy w tym dziale i yy, jaka jest atmosfera. Tymi elementami tak naprawdę można zainteresować dobrego kandydata przyjściem do pracy do danej organizacji. Dzięki za uwagę, daj znać w komentarzu, yy, jakie teksty w ogłoszeniach o pracę Ciebie rozśmieszają i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie! Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, a każdy odpowiem. Trzymaj się!